कैसे हैं बच्चों आप लोग उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी चलिए बच्चों आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अभी तक हमने जनरल चीजें पढ़ी हैं अब कॉम्प्लेक्स नंबर को कोआर्डिनेट जोमेट्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे कोआर्डिनेट जोमेट्री की हेल्प से कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अब आने वाली एक या दो वीडियो हम इसी बात पे डिस्कस कर लेंगे तो चलिए सबसे पहले बच्चों देखिए यस एंगल बिटवीन टू लाइन सिंपली दो लाइनें दी हुई हैं उनके बीच एंगल निकालना जैसे हम कॉर्डिनेट जोमेट्री में निकालते हैं भाई वहां हम स्लोप मेथड से निकालते टेन थी टाइप पर टू एम्बल माइनस एम टू ओवर वन प्लस एम्बल एम टू यहाँ हम दूसरे मेथड अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या है लेट द पॉइंट ए बी सी डी चार पॉइंट है ए बी सी डी जो दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाई द एफ एक्स जेड वन जेड टू जेड थ्री एंड जेड फोर रेस्पेक्टिवली थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन ए बी एंड सी डी देन क्या होगा तो देखिये बच्चों यहाँ पे ठीटा है क्या बेसिकली ये तो ठीक है दो लाइनों के बीच एंगल है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ आर्ग्यूमेंट ए बी माइनस आर्ग्यूमेंट सी डी कैसे जी अब आप देखिए ये मैंने मान लीजिए एक्स एक्सिस मान ली ये लाइन आर्ग्यूमेंट ए बी का मतलब समझते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो एंगल बनाएगा उसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं ये हम फर्स्ट डे से पढ़ रहे सेम वही अब देखिए मुझे ए बी का एंगल ये मिलेगा कि नहीं इसको मैं थीटा वन कह दू बोलो जी अरे लाइन ए बी इस एक्स एक्सिस से एंगल थीटा वन बना रही है अब ये सी डी देखिए सी डी एक्स एक्सिस से मान लीजिए एंगल थीटा टू बनाती है ठीक तो बच्चों ये थीटा क्या होगा ये क्या होगी इसकी वैल्यू थीटा की थीटा वन माइनस थीटा टू होगी या नहीं होगी और थीटा वन क्या है आर्ग्यूमेंट ए बी और थीटा टू क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ सी डी वैक्टर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट वगैरह को तो चलिए आर्ग्यूमेंट ए बी का मतलब क्या हो गया बच्चों जल्दी देखो जेड टू माइनस जेड वन जैसे कॉम्प्लेक्स है वैक्टर बनी लेते वैक्टर ओ बी इक्वल टू क्या होता वैक्टर जैसे ए बी निकालना है तो वैक्टर ए बी क्या होगा वैक्टर ओ बी माइनस वैक्टर ओ ए यानी कि पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए सेम ऐसे यहाँ लेते क्या हो गया ये ए बी का मतलब यानी कि एफ एक्स ऑफ जेड टू सॉरी बी माइनस एफ एक्स ऑफ ए तो जेड टू माइनस जेड वन माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ सी डी कितना हो जाएगा जेड फोर माइनस जेड थ्री और ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी आर्ग्यूमेंट की आर्ग्यूमेंट जेड वन माइनस आर्ग्यूमेंट जेड टू को हम आर्ग्यूमेंट जेड वन ओवर जेड टू से लिख सकते हैं तो दिस ओवर दिस ऐसे लिख देंगे हम और ये किसके इक्वल हुआ यानी कि ठीठा ठीठा क्या है अरे ठीठा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ही तो है कोई जेड मैंने मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया एक्स प्लस आई वाई तो ठीठा क्या हुआ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हुआ कि नहीं अब ठीठा वन क्या हो गया सॉरी जेड वन मान लीजिए यहाँ ले लूंगा एक्स वन प्लस आई वाई वन तो आर्ग्यूमेंट जेड वन हो जाएगा ठीठा वन ऐसे मान लीजिए आप तो चलिए साहब अब ये जो दो लाइने मैंने लिखी है ए बी और सी डी ऑब्वियसली बात है इनके बीच एंगल तो हमने निकाल दिया अब ये दो लाइने आपस में बच्चों पर पेंडिकुलर भी हो सकती हैं और आपस में पैरल भी हो सकती है हो सकती है कि नहीं तो मुझे वही कंडीशन निकाल दी तो चलिए दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर कब होंगी बच्चों कंडीशन दैट टू लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो भाई परपेंडिकुलर तभी तो होंगी जब उनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाए बोलो उनके बीच का एंगल मतलब थीटा और थीटा क्या है बच्चों आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है पाई बाई टू होना चाहिए तो अगर आर्ग्यूमेंट जेड पाई बाई टू है तो जेड को मैं कैसे लिखूंगा थिक्नोमेट्रिकल फॉर्म में आर कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू जीरो साइन पाई बाई टू वन और ये आई साथ में आई है तो जेड इक्वल टू आई आर हुआ कि नहीं हुआ <coughs> बोलो बच्चों अगर एंगल मैंने नाइन्टी डिग्री लिया है तो जेड की वैल्यू क्या हो गई आई आर यानी कि जेड इज प्योरली इमेजनरी बोलो बच्चो जेड इज प्योरली इमेजनरी तो जेड अगर प्योरली इमेजनरी है तो बोलो बच्चों क्या कहेंगे हम इफ जेड इज प्योरली इमेजनरी देन बोथ लाइन शुड बी परपेंडिकुलर इफ जेड टू माइनस जेड वन ओवर जेड फोर माइनस जेड थ्री इज प्योरली इमेजनरी क्यों अरे 
ये जेड टू माइनस जेड वन ओवर जेड फोर माइनस जेड थ्री किसके इक्वल है जेड के इक्वल है कि नहीं है जब हमने इसका आर्ग्यूमेंट फाइव बाई टू लिया अब आर्ग्यूमेंट जेड इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस है इसका मतलब क्या मान लू मैं यानी कि ये जो मेरी क्वांटिटी है जेड टू माइनस जेड वन ओवर जेड फोर माइनस जेड थ्री दिस इज इसका भी आर्ग्यूमेंट जेड फाइव बाई टू हो गया तो इसका फाइव बाई टू लिया तो इसका भी फाइव बाई टू हुआ तो जब मैं इसी को ऐसे थिनोमेट्रिकल फॉर्म में लिखूंगा इस वाली क्वांटिटी को पूरी को तो ये आई एन टू दिस क्वांटिटी आ जाएगी आई आर की फॉर्म में तो ये भी आर की इमेजनरी हुई या नहीं हुई तो सीधे सीधे आप ये कह दीजिए कि जेड इज इक्वल टू ये क्वांटिटी होती तो अगर जेड प्योरली रियल है तो ये जो क्वांटिटी है जेड टू माइनस जेड वन ओवर जेड फोर माइनस जेड थ्री दिस इज ऑल्सो प्योरली इमेजनरी बात समझ में आई कि नहीं आई तो ये क्लियर हो गया दो लाइने आपस में परपेंडिकुलर कब होंगी जब ये क्वांटिटी आपकी जेड टू माइनस जेड वन ओवर जेड फोर माइनस जेड थ्री इज प्योरली इमेज ठीक है बच्चों अब आइए कंडीशन फॉर पैरल दो लाइने आपस में पैरल कब होंगी तो बच्चों इनके बीच एंगल ठीका जीरो होना चाहिए और ठीका क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो क्या होना चाहिए जीरो या पाई पाई पे भी तो भाई ये एंगल जीरो भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है क्यों जैसे वेक्टर में हम डायरेक्शन अपोजिट कर दें तो एंगल पाई हो जाएगा और एक ही डायरेक्शन हो तो एंगल जीरो होगा तो चलिए साहब मैंने क्या मान लिया था यहाँ ठीक इक्वल टू जीरो ठीकता मीस आर्ग्यूमेंट और जेड इक्वल टू जीरो तो जेड इक्वल टू क्या लिखा पोलर फॉर्म में आर कॉस जीरो प्लस आई साइन जीरो या आर कॉस पाई प्लस आई साइन पाई एंगल दोनों ही हो सकते है ना तो बच्चों यहाँ से जेड की वैल्यू आर और यहाँ से माइनस आर यानी कि जेड की वैल्यू प्लस माइनस आर आई तो बच्चों प्लस माइनस आर आने का मतलब हो गया इमेजिनरी पार्ट इसमें जीरो है भाई जेड इक्वल टू प्लस माइनस आर मीन्स रियल वैल्यू आई इट मीन्स जेड इज प्योरली इमेज सॉरी जेड इज प्योरली रियल अब चूंकि जेड प्योरली रियल है तो जेड किसके इक्वल है जेड इक्वल टू दिस इस क्वांटिटी के तो हम क्या कह सकते हैं सो बोथ लाइन आर पैरल जेड टू माइनस जेड वन ओवर जेड फोर माइनस जेड थ्री इज प्योरली रियल ये बात बच्चों समझ में आई या नहीं आई हमारे पास दो लाइनों के बीच हमने एंगल निकाला और फिर उसमें कंडीशन निकाली कि दो लाइनें हमारी कब पैरल होंगी कब परपेंडिकुलर होंगी इन कंडीशन को आप यूज करते हुए इसकी प्रॉब्लम कर सकते हैं हम आगे एग्जाम्पल लेंगे तब क्लियर हो जाएंगी चीज चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए वेरियस फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म सबसे पहला पाइन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल थीटा बना रही है क्लियर है बच्चों तो चलिए देखिए आर्ग्यूमेंट ओपी आर्ग्यूमेंट ओपी थीटा है या नहीं और ओपी को क्या लिखूंगा मैं आर्ग्यूमेंट यानी कि जेड माइनस जीरो क्योंकि ओरिजिन का सर्फिक जीरो है इक्वल टू थीटा तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट जेड इक्वल टू थीटा अब बच्चों आर्ग्यूमेंट जेड क्या होगा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स होगा कि नहीं होगा हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ध्यान से देखना इसको जब पोलर फॉर्म में बनाते हैं आर कोस चीटा प्लस आई साइन चीटा जब हम कंपेयर करते हैं आई कोस आर कोस चीटा एक्स आर साइन चीटा वाई कंपेयर करते हैं रियल और इमेजनरी पार्ट को जो पोलर फॉर्म में बताया था मैंने अब इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करो आर साइन चीटा ओवर आर कोस चीटा वाई ओवर एक्स बच्चों टेन थीटा वाई ओवर एक्स तो यहाँ से चीटा इक्वल टू टेन इन वर्स वाई ओवर एक्स होगा कि नहीं होगा हा या ना <coughs> तो जहां भी आर्ग्यूमेंट जेड दिया हो उसको तुरंत वाई ओवर एक्स लिख देंगे टेन इन वर्स में तो ये हो गया टेन इन वर्स वाई ओवर एक्स इक्वल टू थीटा तो वाई ओवर एक्स इक्वल टू टेन थीटा तो टेन थीटा यहाँ से बाई एक्स इधर गया वाई इक्वल टू टेन थीटा एक्स और टेन थीटा को स्लोप को कोऑर्डिनेट जोमेट्री में आपने पढ़ा होगा हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं बच्चों तो ये वाई इक्वल टू एम एक्स तो अगर आपको ध्यान आ रही हो इलेवेंथ क्लास में बाई तो आप जाइए स्टेट लाइन में इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रही हो और एंगल थीटा बना रही हो वाई इक्वल टू एम एक्स आई थी या नहीं आई थी बिल्कुल आई थी अब इधर आ जाइए पासिंग थ्रू ए गिवेन पाइन अब ऐसी इक्वेशन की ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पासिंग थ्रू ए गिवेन पाइन पोजीशन वेक्टर इज जेड वन 
यानी कि पॉइंट ए जिसका एफिक जेड वन है उससे पास हो रही है और एंगल थीटा बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो चलो बच्चों देखिए आर्ग्यूमेंट ए पी इक्वल टू ये थीटा के बेन है ए पी का मतलब आर्ग्यूमेंट जेड माइनस जेड वन इक्वल टू थीटा और फिर वही आर्ग्यूमेंट जेड माइनस जेड वन को अभी दो मिनट पहले बताया था मैंने फिर टेन इनवर्स बाई माइनस बाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू थीटा और दिस इक्वल टू टेन थीटा तो बाई माइनस बाई वन इक्वल टू टेन थीटा को एन के रूगर में ये घर चला जाएगा एक्स माइनस एक्स वन तो आपको कोई ध्यान आ रहा है आपने लाइन में स्टेट लाइन में क्वेश्चन पढ़ी थी पाइट एक्स वन बाई वन से जाने वाली लाइन की क्या आई थी बाई माइनस बाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कोआर्डिनेट में कन्वर्ट करके हम किस ढंग से प्रॉब्लम कर सकते हैं ये बात बिल्कुल समझ में आ गई बच्चों ये आपको समझ में आ गया अब जैसे जेड माइनस जेड वन है तो देख रहे जरा जेड माइनस जेड वन को मैं कैसे लिख दूंगा एक्स प्लस आई बाई माइनस एक्स वन माइनस आई बाई वन फिर एक्स माइनस एक्स वन आई बाई माइनस बाई वन अब अगर मैं इसी की पोलर फॉर्म निकाल दूंगा तो इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा तो आर कॉस थीटा ये हो गया और आर साइन थीटा बाई माइनस बाई वन हो गया तो टेन थीटा हमारा बाई माइनस बाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन होगा कि नहीं तो फिर वही थीटा की वैल्यू यानी कि आर्ग्यूमेंट जेड माइनस जेड वन ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो बच्चो इस ढंग से हम इसको इक्वेशन निकाल सकते हैं चलिए करिए नोट इसको आगे बताता हूं चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट ए एंड बी यानी कि पॉइंट ए का एफिक्स जेड वन है पॉइंट बी का एफिक्स जेड टू है अब हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो दो पॉइंट ए और बी से पास हो रही है तो इसी लाइन पे बच्चों एक पॉइंट पी ले लिया मैंने जिसका फिक्स जेड है तो चलिए देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ ए पी इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ए बी ए पी का आर्ग्यूमेंट क्या होगा बच्चों आर्ग्यूमेंट ऑफ ए पी इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ ए बी पैरल है कि नहीं है ये तो आर्ग्यूमेंट ए पी मीन जेड माइनस जेड वन आर्ग्यूमेंट ए बी जेड आर्ग्यूमेंट जेड टू माइनस जेड वन और ये टेन इनवर्स में मैंने बताया थे आपको y माइनस फाइव वन एक्स माइनस एक्स वन फाइव टू माइनस फाइव वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया y माइनस फाइव वन इक्वल टू ओवर एक्स माइनस एक्स वन इधर फाइव टू माइनस फाइव वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन ये उधर चला जाएगा तो y माइनस फाइव वन इक्वल टू फाइव टू माइनस फाइव वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन और ब्रैकेट में है x माइनस एक्स वन तो ये बच्चों आपने अगर ध्यान हो तो ये स्टेट लाइन पढ़ी थी हमने इलेवेंथ क्लास में कि नहीं दो पॉइंट से जाने वाली यानी कि एक्स वन बाई वन एक्स टू बाई टू से जाने वाली लाइन की इक्वेशन बाई माइनस बाई वन इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन आप इसको रिकॉल करिए पढ़िए आप नेक्स्ट कंडीशन फॉर द थ्री पॉइंट जेड वन जेड टू जेड थ्री टू बी कोलिनियर यानी कि तीन पॉइंट अगर कोलिनियर हो तो क्या कंडीशन हो तो बच्चों सेम जो हमने अभी ये करा है वही सेम कंडीशन है क्या अब ये पॉइंट है ए बी सी एफिक्स है जेड वन जेड टू जेड थ्री तो देखिए आर्ग्यूमेंट ए सी माइनस आर्ग्यूमेंट बी सी इज इक्वल टू जीरो या पाई होगा कि नहीं अगर तीनों पॉइंट ए की लाइन में है तो एंगल जीरो हो गया और मान लीजिए ए बी की डायरेक्शन हो गई राइट हैंड साइड में बी सी की होगी लेफ्ट हैंड साइड में तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं एंगल इनके बीच हो जाएगा कितना पाई वैक्टर की तरह होता है एंगल बीच में तो चलिए आर्ग्यूमेंट ए सी माइनस आर्ग्यूमेंट बी सी इक्वल टू जीरो और पाई आर्ग्यूमेंट ए सी कितना है जेड थ्री माइनस जेड वन आर्ग्यूमेंट बी सी कितना है जेड थ्री माइनस जेड टू इक्वल टू जीरो और पाई अब ये क्या हो जाएगा आर्ग्यूमेंट एम माइनस आर्ग्यूमेंट एम को आर्ग्यूमेंट एम ओवर एम लिख देंगे तो जेड थ्री माइनस जेड वन ओवर जेड थ्री माइनस जेड टू इक्वल टू जीरो और पाई तो अगर ये कंडीशन आ जाती है कि आर्ग्यूमेंट आपका जीरो या पाई आता है तो हम कहेंगे कि हमारे तीनों पॉइंट को लीनियर है क्लियर है बच्चों इसके बाद आपने इलेवेंथ क्लास में स्टेट लाइन में पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला का ध्यान हो तो क्या था वो ये तीन कोई दो कॉम्प्लेक्स में हमारे दो पॉइंट है ए और बी जिनका एफिक्स है जेड वन एंड जेड टू अब कोई पॉइंट पी जिसका एफिक्स मैंने जेड माना अगर वो इस ए बी को एन टू एन के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है तो पॉइंट पी यानी कि एफिक्स जेड की वैल्यू क्या होगी तो क्या होगी बच्चों जेड इक्वल टू एम इन टू जेड टू वही क्रॉस मल्टीप्लाई बताया था दिस इन टू दिस 
n into z2 plus n into z1 over n plus n ये हो गया इंटरनल डिवीजन अब अगर यही पॉइंट पी आप ए बी को एक्सटर्नल डिवाइड करें तो सिर्फ इस फॉर्मूले में एन की जगह माइनस एन रख दीजिए तो आपको एक्सटर्नल डिवीजन का पाइन मिल जाएगा बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई इस ढंग से हमने ये वेरियस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को कोआर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो इक्वेशन आपके सामने पड़ी है चलिए नोट करिए चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्किल जैसे हमने स्टेट लाइन पढ़ी है ऐसे ही हमारी सर्किल की इक्वेशन देखिए इक्वेशन ऑफ सर्किल सेंटर इज जेड वन एंड रेडियस इज आर एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन बतानी है जो सेंटर तो उसका जेड वन है और रेडियस आर है तो बच्चों मैंने यहाँ सेंटर को सी लिया और इसका एफिक्स जेड वन ले लिया और सर्किल पे एक पॉइंट पी लिया जिसका एफिक्स जेड है और ये जो डिस्टेंस है सी ये कितनी होगी हमारी सी पी इक्वल टू आर क्लियर है जी अब अगर मैं सी पी को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना चाहूं तो बच्चों जेड माइनस जेड वन लिखूंगा कि नहीं सी पी को अरे डिस्टेंस ऑफ पाइंट पी फ्रॉम पाइंट सी मॉट जेड क्या होता डिस्टेंस ऑफ एनी पाइंट फ्रॉम द ओरिजिन मॉट जेड वही तो कहते हैं अब जेड माइनस जेड वन क्या हो गया जेड माइनस जेड वन बताओ यहाँ यानी कि डिस्टेंस ऑफ पाइंट पी फ्रॉम सी इसको हम सी पी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे मॉट जेड माइनस जेड वन से और ये इक्वल टू आर तो ये आपकी इक्वेशन कहेगी होगी बच्चों ये हो गई सर्किल की इक्वेशन बात समझ में आएगी नहीं किस चीज की इक्वेशन हुई सर्किल की ठीक है साहब अब यहाँ पे तीन पॉइंट है देखे इफ जेड माइनस जेड वन वार का जेड माइनस जेड वन का मॉट इक्वल टू आर अगर है तो ऑल पॉइंट रिप्रेजेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्किल यानी कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा ये रिप्रेजेंट करेगा कि सारे पॉइंट जो है यानी कि पॉइंट पी जो है वो सर्किल की बाउंड्री पे लाई करेगा सर्किल की बाउंड्री पे मूव करेगा फिर है जेड माइनस जेड वन का मोड लेस देन आर इसका मतलब क्या हुआ ये जो पॉइंट पी है पॉइंट क्या है पी रिप्रेजेंट ऑल पॉइंट इन साइड द सर्किल भाई ये लेस देन आर तभी तो होगा जब ये पॉइंट पी अंदर हो जाए रेडियस से छोटा तभी तो होगा तो इसका मतलब ये जो पॉइंट पी है इसका जो लोकस होगा वो सारे पॉइंट सर्किल के अंदर डिनोट करेगा अब आया जेड माइनस जेड वन का मॉट ग्रेटर देन आर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों दिस रिप्रेजेंट द ऑल पॉइंट आउटसाइड द सर्किल भाई अगर ये पॉइंट पी यहाँ बाहर हो जाए तो ये सी पी ग्रेटर देन आर होगा कि नहीं तो इन कंडीशंस में हम कहेंगे जो पॉइंट पी है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा यानी कि आउटसाइड द सर्किल को सर्किल के बाहर पी लाई करेगा यानी कि लोकस ऑफ पी इज आउटसाइड द सर्किल ठीक है बच्चों अब इधर आइए अगर इसी को मैं कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करूं इस सर्किल इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को तो जेड को लिख दीजिए एक्स प्लस आई वाई जेड वन को एक्स वन प्लस आई वाई वन तो यहां से क्या हो गया ये देखो जल्दी से एक्स माइनस एक्स वन प्लस आई वाई माइनस वाई वन इक्वल टू आर अब बच्चों मोड के अंदर है तो इसका मॉडलस क्या हो गया अरे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट लेना था तो मैंने अंडर रूट ना लेके इधर भी स्क्वायर कर दिया इधर भी तो इक्वल टू आर स्क्वायर बच्चों आपको ध्यान है आपने इलेवेंथ क्लास में सर्किल की इक्वेशन पढ़ी थी जिसका सेंटर एच और के था तो क्या था वो एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वहां सेंटर एच और के था यहाँ सेंटर कितना है एक्स वन बाई वन है तो इक्वेशन क्या हो गई एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर यहाँ तक सब सहमत होंगे क्लियर अब आइए इसी सर्किल की जो इक्वेशन है वो अनेदर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं इसको स्क्वायर करिए दोनों तरफ जेड माइनस जेड वन का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अब ये क्या हो गया मॉट जेड स्क्वायर को हम जेड जेड बार भी लिख देते हैं कि नहीं तो मैंने इसको ऐसे लिखा इक्वल टू आर स्क्वायर और जेड माइनस जेड वन के बार को क्या लिख सकते हैं हम जेड बार माइनस जेड वन बार क्लियर अब इसको मल्टीप्लाई करिए ये देखिए जेड जेड बार माइनस जेड जेड वन बार माइनस जेड वन जेड बार और ये माइनस माइनस प्लस जेड वन जेड वन बार इक्वल टू आर स्क्वायर जेड जेड बार क्या हो गया मोट जेड स्क्वायर जेड वन जेड वन बार क्या हो गया मोट जेड वन का स्क्वायर माइनस यहाँ माइनस ले लिया और ये दोनों टर्म यानी कि ये अंदर प्लस आ गया 
ये क्या हो गया मोट जेड स्क्वायर प्लस मोट जेड वन का स्क्वायर माइनस बच्चों आपको मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ध्यान है आपको सबसे पहली वाली फर्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी नंबर टेन क्या बताया था ध्यान हो तो देखो इधर जेड जल्दी देखो जेड जेड वन बार प्लस जेड बार जेड वन इक्वल टू ट्वाइस रियल जेड जेड वन बार बताया था कि नहीं बोलो ये प्रॉपर्टी जेड प्लस जेड बार इक्वल टू ट्वाइस रियल जेड प्रॉपर्टी नंबर फोर से टेन नंबर आई थी उस समय मैंने आपको बताया था ठीक तो ये क्या बन गया माइनस ट्वाइस रियल जेड जेड वन बार इज इक्वल टू आर स्क्वायर तो दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है बच्चों ये ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है अनेदर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्किल इन अनेदर फॉर्म बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई तो चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए सर्किल की दूसरे फॉर्म में इक्वेशन डायामेट्रिक फॉर्म यहां कह सकते हैं हम डायामेट्रिक फॉर्म ठीक है सर तो सुनिए इक्वेशन ऑफ ए सर्किल ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी जिनके सेफिक्स हैं ए वन एंड ए टू एज ए डायामीटर अगर ए और बी जो है उस सर्किल के डायामीटर है जिनके एफिक्स जेड वन एंड जेड टू है तो उस सर्किल की इक्वेशन डायामेट्रिक फॉर्म में क्या होगी तो चलिए बच्चों इस डायामीटर ए बी को यहाँ सर्किल पे पॉइंट ई पे मिला दीजिए और इस पॉइंट पी के एफिक्स मैंने जेड ले लिए अब ये चूंकि डायामीटर है तो सेमी सर्कुलर एंगल 90 डिग्री होगा आप जानते हो क्लियर है तो देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ ए पी माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ बी पी इक्वल टू नाइन्टी डिग्री है या नहीं है देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ ए पी माइनस आर्ग्यूमेंट बी पी इज इक्वल टू फाइव बाई टू अब आर्ग्यूमेंट ए पी कितना है जेड माइनस जेड वन आर्ग्यूमेंट बी पी कितना है जेड माइनस जेड टू तो ठीक है इक्वल टू फाइव बाई टू तो क्या हो गया ये आर्ग्यूमेंट दिस ओवर दिस इक्वल टू फाइव बाई टू अगर ये आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस फाइव बाई टू के इक्वल होता है तो ये सर्किल की डायमेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगी क्लियर है बच्चों अब इसी में इसी फॉर्म को एक्सटेंड कर दू मैं क्या इफ ए बी बी ए कोड ऑफ ए सर्किल यानी कि ए बी एफ डायमीटर ना हो के सर्किल की कोड हो गई और वो सर्किल की सर्कल फ्रेंस पर एंगल एल्फा अगर बना रही हो तो अब सर्किल की क्वेश्चन क्या होगी तो सिंपली वही आर्ग्यूमेंट ए पी माइनस आर्ग्यूमेंट बी पी इक्वल टू एल्फा अब 90 डिग्री की जगह पे हम क्या कर देंगे यहाँ पे वैल्यू एल्फा कर देंगे क्लियर है कि नहीं बच्चों चलिए नोट करिए इसको चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट कुछ स्टैंडर्ड लोकस हैं जो आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं क्या है साहब पहले देखिए ये कोई पॉइंट है ए और ये पी इनके सेफिक से जेड वन एंड जेड और पी कोई एक वेरिएबल पॉइंट है क्लियर है तो अगर हमारी कंडीशन आ जाती है जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड टू कंडीशन का मतलब समझ रहे हो यहाँ कि यहाँ से ए पी इक्वल टू पी पी दिस इक्वल टू दिस तो हम क्या कहेंगे लोकस ऑफ जेड इज द परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ द लाइन सिगमेंट जो एन पॉइंट जेड वन एंड जेड टू तो लोकस ऑफ जेड क्या होगा बच्चों पर पेंडिकुलर बाई सेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा अब आइए नेक्स्ट ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट बी है जिनके फिक्स जेड वन जेड और जेड टू है अब यहाँ इवेन है जेड माइनस जेड वन प्लस जेड माइनस जेड टू इक्वल टू मोर जेड वन माइनस जेड टू यानी कि ए बी प्लस बी पी इक्वल टू ए बी तो क्या कहेंगे हम लोकस ऑफ जेड इज द लाइन सिगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी तो ये क्या होगा लोकस लाइन सिगमेंट होगा ए बी को ज्वाइन करके आ जाइए पॉइंट थ्री अगर आपको गिवेन है मोट जेड माइनस जेड वन इक्वल टू के जेड माइनस जेड टू या इसको बच्चों एक ढंग से ऐसे भी लिख सकते हैं आप देखिए जेड माइनस जेड वन ओवर जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू के ऐसे लिख लीजिए अगर के की वैल्यू यहाँ पे वन नहीं है तो ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा लोकस ऑफ जेड और अगर के की वैल्यू यहाँ वन आ जाती है तो ये एक लाइन सिगमेंट को क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा अब इधर आइए फोर नंबर ये क्लिप्स है सपोज कोई दो पॉइंट है एस और एस एस उनको जेड वन जेड टू से रिप्रेजेंट करा हमने 
और एक पॉइंट पी ले लिया मैंने बाउंड्री पे जिसके फिक्स जेड है तो अगर ये कंडीशन आती है देखिए जेड माइनस जेड वन प्लस जेड माइनस जेड टू तो जेड माइनस जेड वन का मतलब क्या हो गया पी एस और जेड माइन जेड माइनस जेड टू मीन पी एस एस अगर ये कॉन्स्टेंट आता है और ये कॉन्स्टेंट के की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन एस 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 होनी चाहिए जल्दी बोलो अरे कॉन्स्टेंट इसमें टू ए आता था कि नहीं तो टू ए की वैल्यू टू ए से बड़ी होती थी एस एस वन टू ए होता तो उससे बड़ी होनी चाहिए तो अगर ये ग्रेटर देन एस 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 है तो बच्चों किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा ये लोकस ऑफ एलेक्स चलिए हो बात या नहीं तो आज जो हमने ये लेक्चर पढ़ा है कि बेसिकली टोटली अगर मैं कहूँ या आई एडवांस को फोकस करके होता और इस पर बेस प्रॉब्लम आज हमने जस्ट थ्योरी पढ़ी है इसकी अब इस पे कैसे प्रॉब्लम्स हमारी आएंगी कैसे प्रॉब्लम्स बनती हैं, कैसे हम करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो बच्चों होगी हमारी वो पूरी की पूरी प्रॉब्लम बेस्ड वीडियो होगी आप उसको जरूर देखें उसको देखने के बाद आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और इससे आपके यहाँ एग्जाम में प्रॉब्लम्स आती है ये भी क्लियर है तो बच्चों चलिए इसको नोट कर लीजिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो आपकी कल आपको मिल जाएगी